Empezamos nuestro pulso de noticias en una jornada positiva para el precio del cobre, pero en materia de política internacional continúan las protestas y los conflictos en Ucrania. Estos son los titulares de hoy. Álvaro Rojas Olmedo reemplazará a Pablo García en el directorio del FMI. El presidente de Ucrania advierte la alta violencia y acusa a opositores de querer tomar el poder. Desempleo en el Reino Unido sube una décima y cierra 2013 en el 7,2%. Cobre finaliza con un avance de 0,2% y alcanza mayor nivel en tres semanas. El presidente del Banco Central propuso a Álvaro Rojas Olmedo para ocupar el cargo del director ejecutivo por la silla del Cono Sur hasta octubre de 2014, periodo que le restaba Pablo García, quien asumió como consejero de esta institución el mes pasado. Acorde al reglamento del FMI para estos efectos, los gobernadores de la silla del Cono Sur procedieron a ratificar a Rojas Olmedo en el puesto, por lo que asumirá a principios de marzo. Esta silla está integrada por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, donde nuestro país tiene la dirección ejecutiva desde noviembre del año 2012. El director ejecutivo de 24 miembros del FMI es responsable de conducir el quehacer del fondo, discutiendo las diversas materias relevantes a la gestión de la institución, entre las que destacan las consultas bilaterales entre los países miembros y los diversos asuntos de política económica relevantes a la situación de la economía global. Álvaro Rojas se desempeñaba desde julio del año 2010 como gerente de Relaciones Internacionales, cargo que asumió tras haber tenido una vasta experiencia en el FMI como asesor principal y asesor del director ejecutivo y como asistente del Departamento de Investigación de este organismo multilateral. El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, advirtió el miércoles a sus oponentes que podría desplegar la fuerza contra ellos después de que lo calificó como un intento de tomar el poder por medio de incendios y asesinatos. En un comunicado, Yanukovych recalcó que se había abstenido de usar la violencia desde el inicio de las protestas y que había ofrecido insistentemente el diálogo y posibles elecciones, pero advirtió que estaba siendo presionado por sus asesores para que tomara una línea más dura. Sin ningún mandato del pueblo, ilegalmente y en una violación de la constitución de Ucrania, estos políticos, si se puede usar ese término, han recurrido a la matanza, a los incendios provocados y a los asesinatos para tratar de tomar el poder, aseguró el presidente. Asimismo, hizo un llamado a los líderes de la oposición a no sumarse a estas fuerzas radicales. Hablando francamente, tengo asesores que están tratando de llevarme a las opciones más duras, al uso de la fuerza, pero siempre he considerado el uso de la fuerza un error. Hay medidas mejores y más eficaces, aseguró. Por otra parte, reiteró su voluntad de organizar nuevas elecciones y respetar los resultados si gana la oposición, pero advirtió que sus adversarios han hecho demandas para tomar el poder inmediatamente. En las últimas horas, al menos 25 personas han muerto por los disturbios en la Plaza de Independencia de Kiev, donde manifestantes y la fuerza antidisturbios se enfrentan violentamente. El desempleo en el Reino Unido subió una décima entre octubre y diciembre de 2013 y cerró el año en el 7,2%, según informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas. El desempleo bajó en este trimestre en 125.000 personas hasta alcanzar los 2,34 millones, aunque subió ligeramente el índice debido a una variación de la población activa. Según la ONS, el número de apuntados al subsidio de desempleo en el Reino Unido descendió el mes pasado en 27.600 personas hasta 1,2 millones, lo que supone el decimoquinto mes consecutivo de caída. De acuerdo a los datos oficiales, 1,4 millones de personas tienen empleo en el Reino Unido a media jornada porque no encuentran un trabajo a tiempo completo, mientras que el ingreso promedio de los trabajadores ascendió al 1,1% en el último año de diciembre. El índice de desempleo es seguido con atención por el Banco de Inglaterra, si bien su gobernador, Mark Carney, ha indicado que ya no será determinante para decidir si sume los tipos de interés que se sitúan en el nivel históricamente bajo del 0,5%. El banco emisor había indicado el año pasado que no subiría el precio del dinero hasta que el desempleo bajase al 7%, pero hace unos días el gobernador decidió no vincular la política monetaria al desempleo y dijo estar más centrado en conseguir un crecimiento sostenido de la economía. Además de la disminución del empleo, la inflación en el Reino Unido ha descendido en el último año. Así, por primera vez en más de cuatro años, la inflación cayó por debajo del 2% en enero a situarse en el 1,9%, de acuerdo con los datos del índice de precios de consumo divulgados ayer. El cobre finalizó con una variación positiva este miércoles debido a que las preocupaciones sobre el panorama de la demanda en China fueron compensadas por un dólar más débil y una estrechez a corto plazo a las existencias. En este contexto, el principal envío de Chile anotó un repunte de 0,2% en la bolsa de metales de Londres y cotizó en 3,2749 dólares la libra, recuperándose de las pérdidas de ayer. Los precios del cobre han caído más de un 2,5% este año en medio de los intentos de China por realizar una reforma estructural y un severo invierno en Estados Unidos que ha frenado el crecimiento económico. Una iniciativa del Banco Central Chino el martes para reducir el flujo de dinero en el mercado nubló aún más el panorama por la demanda del metal industrial. Una baja disponibilidad de cobre a corto plazo, que se refleja en los ajustados diferenciales de los futuros y la reducción en las existencias de metal como garantía de los depósitos de la LME, ha sostenido un piso para los precios del cobre. 
Con estas cuatro noticias cerramos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos e informarse a través de las pantallas de Pulso TV. Thank you.